Ok, pues muy buenos días a todos. Gracias a los que ya están ahí conectados. Este, tenemos una sección de chat y una sección de preguntas y respuestas ahí para que nos puedan eh, platicar un poquito. Ya veo por ahí una primera pregunta. Ahorita la vamos a... Seguramente es de las que, de las que se van a contestar ahorita con la presentación de César. Eh, entonces voy a empezar a platicarles un poco de lo que hacemos en K2, cómo podemos nosotros ayudarles a la selección de un, de un buen método de anclaje o de un buen sistema de anclaje. Y tenemos como invitado a, a César Vázquez, que es de Hilti, que él, eh, pues él tiene bastante experiencia en la parte técnica de anclajes y está aquí listo para, para contestar cualquier pregunta. ¿no? Como bien saben, Hilti es una marca premium, es una marca de alta calidad, que tiene muchas pruebas detrás de todos los sistemas y con ellos pueden asegurar que sus sistemas van a estar bien protegidos y que si hacemos la selección correcta, pues vamos a, a tener este, una, un, un buen sistema de anclaje que no se va a volar, ¿no? Este, vamos iniciando entonces esta, esta parte del webinar. Es algo muy rápido lo que les voy a platicar, nada más para que vean cómo todo lo que hacemos dentro de K2 se puede ligar a, lo que, a la selección de, de un taquete, un método de anclaje. Eh, nosotros somos ahora K2 Systems, somos la misma empresa que éramos antes, antes éramos Everest Solar Systems, simplemente tuvimos una migración del nombre al nombre internacional que tenemos en todas nuestras ubicaciones, esto lo hicimos así para llamarnos igual, realmente es la misma empresa, seguimos siendo la misma gente, es lo mismo y nomás es un rebranding que nos va a ayudar a tener el mismo, el mismo nombre internacionalmente, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es ser esos especialistas en techos y en soluciones que les vengan a brindar a ustedes la forma de hacer más fáciles las cosas y, de, y seguir teniendo esa seguridad de que todo va a estar correcto y poder dormir tranquilos de que nada se va a volar, ¿no? Entonces, parte de este compromiso que tenemos también es acercarles a marcas que hacen un complemento a lo que nosotros traemos y que se haga de la mejor forma y darle las herramientas a ustedes para que puedan hacer una buena selección. Eh, nosotros en K2 somos más de 210 empleados en todo el mundo. Tenemos nueve oficinas de representación y lo que hacemos es trabajar a través de distribuidores alrededor del mundo para traerles a ustedes el material lo más cerca posible de ustedes, ¿no? No, con toda esta experiencia que tenemos desde 2004, ya tenemos más de 16 gigawatts instalados con nuestras estructuras y pues bueno, esa es una gran cantidad de kilómetros de rieles, ¿no? Estas son nuestras diferentes oficinas. Yo me encuentro en la oficina de Guadalajara. Desde aquí atendemos todo lo que es Guadalajara y si hay alguien de Latinoamérica también lo atendemos desde aquí Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Y, y pues bueno, lo hacemos aquí con todo el equipo que tenemos tanto de soporte técnico como de ingeniería como de ventas, ¿no? Algo de lo que nos enfocamos mucho nosotros es en la parte de investigación y desarrollo, porque lo que queremos hacer llegar a ustedes son productos que les brinden un valor agregado, que les, les disminuyen el tiempo de instalación, que además tengan un, un costo bastante competitivo y que les brinden toda esta seguridad para, 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 para cuando estén en el techo, ¿no? Pero también lo más importante es que entendemos que ustedes son los que están ahí arriba del techo, son los que pasan varias horas de, en el, bajo el sol, y que la velocidad de instalación de una estructura es muy importante para que puedan ustedes ya poner módulos, ¿no? Entendemos perfectamente que muchas veces ese segundo pago de, de un proyecto se hace cuando ya terminamos de poner módulos, entonces por eso nuestra, nuestra, nuestra eh, necesidad o nuestras ganas de ayudarles a que esto sea mucho más pronto para que ustedes puedan tener unos negocios que, que sean mucho más saludables y que, y que tengan ahí mejores resultados con sus clientes finales, ¿no? Entonces todo esto es el tipo de cosas que vamos en la investigación y desarrollo, que es que sea más fácil, más rápido de instalar, un costo competitivo, pero sin perder toda la seguridad y la calidad que debe de haber para que un sistema fotovoltaico dure ahí mucho más de 25 años. ¿no? Tenemos instalaciones alrededor de todo el mundo. Esto significa que tenemos que adaptar nuestros productos a diferentes condiciones y también tenemos que estar considerando qué tipo de anclaje hay en cada lugar, qué tipo de, de techos y de paneles o de, de cadenas y de todo lo que se hace ahí en cada uno de los países. Y esto hace que nosotros tengamos que tropicalizar cada uno de los productos y tengamos soluciones diferentes para cada una de las regiones, ¿no? Entonces, eso nos da bastante experiencia para tener muchos retos y tener varias soluciones que si a lo mejor no tenemos algo estándar en México, podamos traerlo de otro de nuestros mercados la experiencia y poder aplicarlo, ¿no? Hay muchas cosas importantes y la mayoría de... Una parte importante es diseñar una buena estructura para vientos eh, hacer lo mejor que se pueda, pero también algo muy importante es la selección del anclaje. Yo creo que es lo más, es, es de las cosas más importantes, porque si ya tenemos una estructura eh, prefabricada que va a ser una buena distribución de las fuerzas, vamos a llegar a esos anclajes, van a ser los que van a terminar resistiendo todas esas reacciones en el punto de apoyo 
y tenemos que hacer una buena selección de un método de arbitraje. ¿no? Por ahí la pregunta que nos hace Carlos Enrique es sobre la diferencia entre cuándo utilizar un anclaje químico o uno expansivo. Es algo de lo que César ahorita nos va a platicar y nos va a decir qué, qué consideraciones debemos de tener. ¿no? Hay que considerar varias cosas a la hora de hacer un levantamiento, qué exposición, qué altura del edificio, cuál es la zona a instalar, considerar los vientos de los últimos 50 años, si es algo que va a estar sometido a cargas sísmicas, porque así es la región, tenemos que también considerarlo, y aquí, aquí se pone bien claro que es la selección del método de anclaje, ¿no? como bien dice ahí la pregunta, si selecciono un químico, un expansivo, qué tipo de expansivo, cuál me conviene, qué, qué anclajes químicos hay, pues todo este tipo de cosas ahorita las vamos a ver más adelante. Lo que sucede con un sistema solar es que hay una diferencia de presiones arriba y abajo del módulo, lo mismo que sucede en el ala de un avión. Cuando va a despegar, acelera a 300, 350 kilómetros por hora, va a haber una diferencia de presión que va a hacer que ese avión trate de levantarse por el cielo y aunque pese varias toneladas, se va a poder levantar. Entonces, al final, eso es algo que tenemos que tener ahí en, en, en consideración, porque imagínense ahora que, que tenemos un sistema con vientos de 120, 200 kilómetros en zonas de costa y tenemos un panel que solo va a estar de 25 kilos, va a pesar 25 kilogramos. Va a ser muchísimo más sencillo que el viento trate de levantar ese panel y que, y que eso sea, una, que pueda generar un accidente, ¿no? Entonces, al final, nosotros vamos como estructura, vamos a tratar de balancear, de distribuir esas cargas, que el módulo no surja a ningún estrés mecánico, para que no tenga microfracturas, para que no esté vibrando, para que, para que el módulo se encargue únicamente de generar energía eh, eléctrica con la energía del sol, y nosotros distribuir esas cargas a lo largo de la estructura para que llegue la menor cantidad de fuerzas a esos anclajes o a esos puntos de apoyo. Hay varias fuerzas, hay fuerza de succión, que sería hacia arriba, hay fuerza de carga, que sería una fuerza que sería hacia abajo, y hay una fuerza cortante, que sería una fuerza lateral, que se genera sobre ese punto de anclaje, ¿no? Entonces, todas estas van a ser reacciones que nosotros les vamos a poder proveer a través de nuestras hojas de ingeniería. El viento es algo que funciona de métodos muy distintos. Al final, dependiendo de las paredes, de las diferentes condiciones, el viento va a aplicar en diferentes, y en diferentes direcciones, va a tener diferentes aceleraciones o torbellinos o, o turbulencias que pueden afectar al módulo y eso hace que nosotros tengamos que también considerar todo esto ¿no? a la hora de tomar alguna decisión. Entonces nosotros lo que vamos a hacer como, como Everest es brindarles ciertas cartas de ingeniería que les van a decir cuál es la distancia entre apoyos que va a haber, entre un apoyo y otro apoyo, cuál es la fuerza de succión, o sea, hacia arriba que vamos a tener esta es la que tenemos que comparar con nuestro anclaje. Es la fuerza que le vamos a transmitir a la gente de Hilti. Le vamos a decir, esta es la fuerza que tengo que soportar y ellos van a tener una cierta capacidad del sistema de anclaje para un techo u otro que me van a decir, ¿sabes qué? Te recomiendo este material, te recomiendo este tipo de anclaje y eso es ahorita lo que vamos a ver más adelante. ¿no? También tenemos la fuerza de carga que me va a servir para compararla con el, eh, la capacidad que soporta el, el techo. ¿no? Entonces esto lo podemos también comparar. ¿no? Todo esto lo hemos integrado en una herramienta en línea que se llama K2Base. Por ahí tenemos varios videos y varias cosas para que ustedes puedan eh, hacer sus proyectos, diseñarlo en base a Google Maps, hacer su layout y tener ya las listas de materiales. Y al final van a obtener todas estas reacciones, van a tener estas cargas y van a saber cuál es la, la utilización, la presión que hay sobre los módulos, todo este tipo de información de una forma muy sencilla, ¿no? Y pues bueno, es toda la introducción que quería darles para decirles que nosotros podemos ayudarle con toda esta información. Aquí están nuestras redes sociales, nuestra página de internet. En YouTube hay muchos videos de cómo se instala el, el sistema y pueden ahí atendernos. ¿no? Ahorita al final de la presentación voy a regresar a, a volver a poner mis datos. Se los dejo ahorita por, por una etapa y ahora por, por, un, por un tiempo. Y ahorita sí le doy este paso a César para que nos pueda... Eh, presentar lo que él trae sobre los diferentes sistemas de anclajes, por ahí para, para abrir un poco ahí el, el, el tema César, nos hacen un par de preguntas, que es esta del anclaje químico y expansivo la, comp la comparación a la diferencia y también eh, para una losa que tiene solo 5 centímetros de espesor, ¿qué nos recomendarías? Entonces nomás ahí dejo esas dos preguntas para ahorita que cuando veas conveniente contestarla, lo hagamos y pues bienvenido César, muchas gracias otra vez Muchas gracias Ernesto, nada más ahí probando a ver si, si, si se escucha bien. Este, sí, todo perfecto. Qué bueno. Va, entonces ahorita vamos a presentar, bueno, a responder un poquito de las preguntas. Aquí nada, voy a empezar a compartir la pantalla. Eh, 
Y si me pueden confirmar cuando... Cuando la estén viendo. Listo, se ve ahorita ya la presentación. Modo presentación. Va, entonces ahorita en lo que comentaban de, de la comparativa entre anclaje químico y anclaje mecánico, vamos a tocar un poquito más, más el tema. Y sobre el tema de la losa, así como comentaban ustedes al principio, de que tienen todo el sistema de lo que es el panel solar, lo que es este, nuestro elemento base como concreto, o el techo donde nos estamos instalando, y el tema del anclaje, todo es importante a la hora de elegir un sistema adecuado. Entonces, cuando tenemos elementos con tan poco espesor, si necesitamos tal vez ahí hacer un retrabajo, este, no sé, poner un, un muertido de concreto, o no nos manejamos unos tamices cuando son bloques huecos que nos permiten darle un, por, un poco más de cuerpo al anclaje, porque lo que va a afectarle aquí no tanto es el anclaje, sino es el concreto mismo. Entonces, al no tener ese espesor suficiente, se puede llegar a agretar o quebrar y hace que falle nuestro anclaje. ¿va? Igual vamos más adelante a tocar un poquito el tema. Entonces, espero que, que con lo que veamos podamos responder las preguntas y si no, al final lo, lo retomamos. ¿va? Entonces, vamos a hacer un, un breve comercial de, de qué es Hilti. No sé si ya todos conocen Hilti o bien si lo conocen por el tema de anclajes meramente o si también lo conocemos por otras cosas, ¿no? Porque sabemos que manejamos unas herramientas, pero también tenemos tema de fijación directa. Esto nos sirve inclusive hablando de, de nuestro sistema de, para el soporte de, de los paneles. A veces nos toca, o me han llegado a preguntar, para fijación en acero. Entonces también tenemos fijación directa. Manejamos a pólvora, a batería y a gas. Manejamos sistemas cortafuego, sistemas sedimentados. Por ejemplo, aquí si quieren hacer una perforación en una zona que está muy armada de, de acero, entonces nos sirve para tener brocas de diamante y poder llevarnos este, este acero y poder hacer la instalación del anclaje. Sistemas de medición, ¿sí? por ejemplo, no sé, eh, al momento de colocar los paneles, cómo hagan el, el tema de, del posicionamiento, manejamos un sistema de medición para exteriores y finalmente un, so, un sistema de soportería modular ¿va? para techos y pisos falsos. Primero que nada, yo sé que tal vez hay, hay personas que no están tan involucradas en tema de anclajes. Entonces, ¿qué es un anclaje? Un anclaje es un elemento que une un elemento este, exterior, generalmente de acero, en este caso serían los paneles, con un elemento de concreto. ¿sí? Y lo que hacemos, como bien comentó Ernesto, es transmitir las cargas a nuestro elemento base, que en este caso son las losas o los techos de concreto. Manejamos dos tipos de anclaje. Generalmente está el tipo A, que se ve aquí, no sé si se alcanza a ver mi, 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 cosa, mi mouse. Sí, sí se ve el mouse. Ok, déjame ver si no hay como un, una herramienta, bueno, no, no alcanzo a ver una herramienta aquí. Pero bueno, el tipo A, que es el anclaje ya colado en sitio, esto es cuando tenemos proyectos que sabemos que va a haber algún tema de placa base, se dejan precolados los anclajes, Sí, es en tipo L, tipo J con, con cabeza para después simplemente llegar con la placa poner nuestra, nuestra tuerca y ya quedó pero generalmente lo que pasa en sitio y en obra los proyectos no sabemos dónde ven los anclajes es el caso yo creo que de los paneles que todavía no se define si se va a poner o no panel o son este, proyectos o edificios ya con un tiempo de vida este, existente entonces tenemos que hacer los anclajes post-instalados, post ¿sí? Aquí es donde entramos químicos, mecánicos y otro sistema de anclajes que vamos a tocar más adelante, pero que tal vez no son tan, tan importantes. A ver, a ver, déjame ver por qué no está. Entonces, ¿por qué es importante un anclaje? Bien tenemos lo que es nuestro elemento base y nuestro elemento de acero, ¿no? En este caso los paneles. Pero justamente aquí es el eslabón donde se hace la unión para conectar uno con otro. Entonces, no solo es tema este, como de cargas y hablar de esfuerzos, sino tema de seguridad. Bien comentabas ahorita, que ahorita vi unas imágenes que pasaste de qué pasa cuando falla un anclaje, ¿sí? Y la, el resultado es, pues, tener un accidente o que, el, que nuestro sistema deje de funcionar. ¿Cuáles son los tipos de anclajes que manejamos? Manejamos prácticamente dos tipos, los principales. Uno de son los de fricción o expansivos, ¿sí? los mecánicos que se les conoce como en el mercado, y los químicos. ¿sí? Ellos trabajan por adhesión. Entonces aquí es donde entramos un poquito a la diferencia de cómo trabaja cada uno. 
primero que nada tenemos el mecánico. Este, por su, forma, por su cabeza acuñada, lo que hace es transmitir el, la carga al material base y el tema es que solo trabaja la parte de la cabeza. ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el caso de, los, de la losa de 5 centímetros, como manejamos un espesor muy pequeño, eh, no se puede hacer una instalación correcta, entonces no hay contacto de la cabeza para hacer ese tipo de anclaje. En este caso nos pasaremos a un químico, que si bien ya nos permite hacer un mayor contacto por tema de adherencia, este, igual nos pide un espesor mínimo para lograr tener esa área de contacto para lograr soportar la carga. ¿va? Ahorita pasaban unas cargas, este, ahí me corrige Ernesto si me equivoco, pero eran 140, 150 kilogramos más o menos a tracción. Así es, así es. Sí, en, sí. Entonces, este, nuestros químicos pues están pensados para tema estructural. Sí, entonces aquí se pueden quedar un poco tranquilos porque estos anclajes están pensados para toneladas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una carga tan baja? Es, ¿Y por qué hay que elegir un, un químico que tal vez dices, oye, es que estoy poniéndole algo estructural para algo un poquito de menos carga? Pero aquí el tema es justamente lo que comentaban de seguridad y de condiciones. ¿sí? O sea, generalmente nos presentamos unas condiciones un poquito más difíciles en la instalación. Entonces aquí es mejor irnos con algo que está un poquito más seguro, ¿sí? Se puede decir un poquito más excedido en capacidad, pero nos quedamos seguros de que va a quedar la instalación correctamente. Aquí es donde vemos un poquito mejor cómo se, se trabajan los tipos de anclaje. Este, tomando un poquito en cuenta el, el, la pregunta al principio, tenemos el elemento mecánico, ¿sí? Donde solo trabaja la cabeza y si hacemos, si aventamos una línea donde estamos el esfuerzo, podemos ver que es un ángulo este, mucho menor a 45 grados. Entonces, ¿esto qué se refiere? Voy a adelantar un poquito acá. Te regreso. Aquí. ¿Sí? Al momento que tenemos un ángulo mayor a 45 grados, nuestro anclaje va a ser un cono de extracción mucho mayor. Esto nos va a dar un área mayor comparado con el químico. ¿Sí? Nuestro químico tiene un ángulo mayor a 45 grados. Esto nos hace que el cono sea mucho menor y nos da una zona de, de, de trabajo menor. Entonces, ¿en qué nos afecta esto? Podemos tener separaciones tanto entre anclajes como a borde más, más cercanas entre químicos. ¿sí? También este, ventajas del mecánico, pues podemos tener... Un, una carga aplicada inmediatamente, no tenemos que esperar a que haga un, a un secado, por así decirlo, ¿sí? Y es el, no es sensible a la limpieza, ¿va? En, es cosa del químico. Entonces, tenemos pros en cada caso, ¿no? ¿Cómo elegir un anclaje correcto? Y vuelvo a repetir, o sea, es, es ver las condiciones que tengamos en, en nuestro sitio para poder con eso elegir. Generalmente, este, como les comentaba hace un momento, las condiciones que se manejan al momento de exponer paneles solares son un poquito más críticas a una aplicación normal, por así decirlo. Entonces yo generalmente recomiendo químico. ¿va? Es un poquito más dócil al trabajar, daña menos al concreto, porque el, el mecánico al hacer la expansión se hace pues, obviamente un, un torque para que pueda tener el contacto, pero llega a, entre comillas, a agretar un poco el concreto. No le va a hacer ningún daño, pero sí puede dañar un poco el concreto. Entonces el químico, el momento de que no es tan, tan intrusivo, pues simplemente es la adhesión, el contacto, y el, el material base, en este caso el concreto, se mantiene sin, sin daño. ¿va? ¿Cuál es el tema de los químicos? Hay que tener las, eh, el tiempo de espera para que sequen. ¿En qué nos dividimos además de químicos y mecánicos? Tenemos anclaje estructural y no estructural. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Podemos verlo de dos formas. Estructurales son grandes cargas y estructurales son cargas medianas a bajas, pero también el tema de aprobaciones y seguridad. Si ustedes quieren presentar un sistema que a su cliente le quieren dar toda la información y todo el respaldo técnico, tenemos que irnos con anclajes estructurales. ¿sí? Que igual, Hilti maneja varias categorías, varias gamas, entonces no para no le vamos a dar el anclaje más, más alto este, en tema de precio, para una aplicación que tal vez no lo requiera. Entonces, también sobre los anclajes estructurales, tenemos varias divisiones de productos, pero sí hay que manejarnos en tema de aprobaciones. ¿va? 
Tema no estructural, pues son usos un poco más convencionales, como puertas, barandales, butacas, muros tapón, prácticamente que sean pura fijación. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Si, si tenemos el tema de los paneles, por tema de seguridad, tal vez vamos a andar brincando en esta zona. ¿Sí? En tema estructural. ¿Qué son las aprobaciones? Prácticamente es lo que nos dice si un anclaje funciona o no. Y cuánto funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Tenemos una gran cantidad de productos y muchas veces, este, bueno, hablando un poquito en Hilti, nos pasan en campo, allá en las obras, que algún producto quiere ser similar a nosotros. ¿sí? Entonces dicen, ¿saben qué? Yo soy igual o mejor que Hilti. Pero ¿qué pasa al momento de tener nuestras aprobaciones? Que son pruebas que se hacen. En este caso, nosotros, estando este, en el lado A, al hacer varias pruebas, tenemos una capacidad menor que otro anclaje. Pero ¿qué pasa? Este anclaje, por, el, por lo mismo de que no tiene un, una regulación tan, tan trabajada como Hilti, lo que pasa es que va a estar brincando y va a variar mucho su capacidad. Entonces, por temas, por ejemplo, de que el concreto sea agrietado, de que haya presencia de agua, de que se haya hecho un barreno con diamante, todo eso le va a afectar a los resultados de nuestro anclaje eso se convierte en unos coeficientes de reducción y al final nuestro, nuestro capacidad que tenemos que entregar al cliente o que, o que nuestro reporte de evaluación tiene que expresar de nuestro producto va a ser mejor que el de otros, o de otros productos. ¿sí? Por esos factores de reducción que se presentan y que varían mucho los resultados. Entonces, en resumen, este, tenemos mejor rendimiento ¿Sí? Tenemos menos este, factores de reducción al momento de que se presentan condiciones más críticas. ¿va? Por eso somos mejor en el mercado. No por la capacidad, que igual también es mucha capacidad, pero el tema de reducción eh, somos mejores. ¿va? Y todo esto nos apoyamos con el ICC, que es un instituto externo, no es, no es dentro de Hilti, es un instituto este, global, donde se mandan los productos a hacer las pruebas. ¿Va? manejamos los tres de anclaje aquí no me voy a tener mucho simplemente nosotros nos vamos a enfocar en esta ¿sí? que es teoría de placa base o teoría de anclajes donde trabaja el anclaje la descarga el elemento y que se hace con nuestra acción para evitar este, ahora sí que se sustraiga el anclaje la otra teoría es para pasar cargas de acero nuevo a acero viejo en tema de construcción y las principales aplicaciones que manejamos son estas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfocarnos? Prácticamente en esta. ¿sí? Donde tenemos una fijación de un elemento externo a un elemento de concreto. ¿va? Igual si alguien también tiene casos como reforzamiento, punzonamiento, tema de soportería o colganteo, también tenemos productos para eso y podemos verlo sin problema, pero en esta ocasión nos estamos enfocando solo en tema de fijación de placa. ¿va? Aquí lo salto un poquito. Bueno, también tenemos temas, este, aplicaciones no estructurales, como comentábamos, temas barandales, temas de, de funcionamiento para, para hacer la, la simbra y temas más sencillos. Entonces, al momento de que revisamos un anclaje, ¿qué es lo que revisamos? Ahorita Ernesto les pasaba unas cargas tanto a cortante como a tracción, ¿sí? O, o lo que es este tensión. Entonces, el anclaje también nos enfocamos en eso. Si vemos, tenemos ciertos tipos de fallas, tanto tensión como acortante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al revisar un anclaje? Revisamos en cuál de cada categoría que se nos puede presentar una falla, cuál es la mayor y sobre ese porcentaje lo utilizamos. Entonces, al momento de hacer una combinación, tenemos que en tracción el arrancamiento de concreto está en 62%, tenemos que en cortante está el, al 71%, entonces al momento de hacer la combinación, nos arroja un anclaje que cumple el 100% con ambas características. ¿va? Podemos tener casos de pura tensión, podemos tener casos de puro cortante, pero generalmente cuando se presenta un tema de panel, por el tipo de, de estructura que es y las cargas de viento que se presentan, vamos a tener una combinación tanto de cortante como de, de tensión. Y aquí es donde nosotros podemos elegir más fácil el, el anclaje. 
nos pasan las cargas, nosotros manejamos un software, que de hecho el software es gratuito para todos, entonces inclusive si ustedes quisieran tenerlo en sus oficinas hasta el momento de que hacen la elección de, del soporte de, de K2 Systems, ustedes pueden desde una vez elegir el anclaje correcto. ¿va? Obviamente tienen el apoyo de Hilti, pero si quieren ser un poquito más autónomos, también está la herramienta para que puedan hacerlo. ¿Qué consideramos al momento de elegir el anclaje para justamente tener estos porcentajes? Primero que nada y lo más importante, los elementos mecánicos. ¿sí? Lo que presentó Ernesto, las tablitas, para tener las cargas. Después de esto, las distancias. Sé que, que no siempre este, los perfiles donde se, se empotan los sistemas tienen más de dos anclajes a la vez. Y de hecho las distancias pues, son bastante grandes para poner anclajes, pero puede llegar a ser el caso de tener una placa con dos anclajes juntos. Entonces hay que revisar cuál es la distancia mínima entre anclajes para que no suceda esto. ¿sí? Si sucede esto, que no se respeta la distancia mínima, nuestra combinación de esfuerzos se va a presentar, ahora sí que un combinado, o sea, dos conos juntos, y en esta zona se puede llegar a quebrar el concreto. ¿Qué hay que hacer para evitar que se quiebre? Se debe aplicar un factor de reducción, lo que les comentaba ahorita de que a nosotros nos afecta menos, para lograr cumplir con la carga, obviamente hay que cambiar el, el sistema, y que en el concreto tampoco se vea afectado. Sí, César, si, déjame platicar de aquí un tema que sí nos, nos pasa seguido. Hay veces donde... Ajá. Eh, el cliente nos pide, nos dice oye, para ganar un poco más de distancia entre tus apoyos me podrías recomendar poner dos apoyos uno de cada lado del perfil y esos terminan estando bastante cerca uno del otro, quizás unos 5 o 6 centímetros, entonces quizás ahí sí sea un punto donde podríamos ya llegar a este, este tema, entonces para que lo, la gente ahí lo considere también cuando ponen sí. los anclajes pegados Sí, ahí lo que podemos revisar es justamente eso, o sea, ver en, eh, cuál es la capacidad, más bien ¿Cuál es la distancia que se nos está presentando en esta ocasión este, los anclajes? Y si me dicen 5 o 6, yo lo que voy a hacer es revisar qué anclajes sí cumplen con esa distancia mínima. Y de no ser así, pasamos a este punto, ¿sí? Factor de reducción. Lo que hago es decirte, bueno, o sea, si mis anclajes tienen una distancia mínima, por ejemplo, unos de media, tienen una distancia mínima de 7 centímetros, y esos dos anclajes nos van a resistir 300 kilos, entonces, al momento que yo sé que los pongo a 5, yo no te voy a decir que resisten los mismos 300 kilos. Te voy a decir que resisten 200, para que no haya justamente esta falla. ¿Va? Pero todo eso lo podemos revisar sin problema. Perfecto, gracias. ¿Va? Tipo de carga, por ejemplo, aquí el tema del viento. Eso es muy importante. Si llegáramos a tener un tema de sismo, por ejemplo, que está en una zona sísmica aquí dentro de la República, tenemos anclajes con aprobación sísmica, eso sin problema. Esta distancia a borde, también al momento de presentarnos cerca de una esquina de una losa, si tenemos un, un tema de, de cercanía a borde, también tenemos que considerar la distancia. Tema del concreto, si es fisurado o no fisurado. Me ha pasado que, que me escriben y, y me dicen que pues, son este, elementos de concreto ya muy, muy viejos, que no sabemos la resistencia. Entonces, todo eso nos afecta al momento de, de elegir un anclaje. ¿va? Y por último, tipo de perforación. Generalmente se hace con una. Un, o sea, una broca de tungsteno normal, pero si se llega a utilizar broca de diamante, porque nuestro elemento está muy reforzado, también tenemos aprobaciones para eso. Este, esta broca lo que hace es dejar limpio el barreno, de hecho lo deja muy liso, y como trabajamos en tema químico por adhesión, ¿sí? o sea, lo que es como el, el pegamento, entonces al no tener la rugosidad, aplicamos otro factor de reducción que nos afecta en, en el rendimiento del anclaje. Pero eso es importante porque no todos los anclajes en el mercado tienen la aprobación para trabajar con ese tipo de, de brocas, ¿sí? Lo que, cual Hilti sí. Entonces es importante considerarlo. Este es un catálogo de la gama que manejamos. En sí, ¿dónde me voy a estar moviendo yo eh, para temas de, de temas soportería de, de paneles solar? En la gama media, ¿sí? Es aquí. En tema de, de premium, todavía estamos en anclaje estructural. Estos dos, estos dos este, filas son anclaje estructural, pero este, con aprobación de seguridad, pero gama media. ¿sí? Tal vez para cargas no tan grandes, pero que estemos cumpliendo tema sísmico, tema de concreto fisurado, empotramientos no tan grandes, para pues, cuando tengamos casos como el, el que se nos presentaba hace poco, de los 5 centímetros, 
podemos buscar todavía con estos estar dentro de esos cinco o una alternativa. ¿va? Tema mecánico, también vamos a utilizar este, el KB1. Igual, tiene aprobación sísmica, prácticamente, prácticamente son iguales, solo uno es químico y uno es mecánico. ¿va? Aquí tal vez nos va a convenir a veces casos de, de anclaje mecánico, porque ya en el mercado también ya hay de un cuarto. ¿sí? Hilti se manejaba de tres octavos a bueno, en tema mecánico a 7 octavos, pero ya metió tema de pulgada y ya metió tema de, uno, de un cuarto. Entonces, este puede ser a veces que es el caso particular que por tema de espesor nos convenga. ¿va? Pero repito, yo la verdad a ustedes siempre les voy a recomendar más químico por el tema de las separaciones, tema de que podemos jugar con los empotramientos. Al momento que elegimos un mecánico, pues son productos que ya son prefabricados, entonces ya vienen con una medida estándar y el químico, al contrario, podemos tener una varilla y jugar con ella al momento de empotrarla. ¿Sí? Podemos darle 5, 6, 7, 8, podemos ir variando el empotramiento y al final simplemente cortamos el excedente. ¿Vale? Manejamos también nuestras propias varillas. Este, generalmente manejamos con la Has E, es un estándar, tiene un FY similar a la varilla corrugada. Sí, cercano a los 4200 entonces tema de, de elongación de acero o cortante no nos va a presentar problema si tuviéramos un caso muy particular donde el cortante ya son cargas muy excesivas, ¿sí? el cortante es la fuerza lateral tenemos las varillas HASB estas tienen una resistencia del doble al cortante ¿va? ¿en qué nos ayuda? en que si nuestro sistema, nuestro sistema perdón, este, nos estaba arrojando una varilla de 7 octavos acá Tal vez aquí nos podríamos ir con una de tres octavos, ¿sí? Bajarle mucho al diámetro. En el tema de, de los químicos, al principio les comentaba que uno de los temas principales era el tiempo de secado. Entonces tenemos curados rápidos, ¿sí? En tema estructural y curado lento en tema estructural y no estructural, ¿sí? Entonces, generalmente cuando decimos curado rápido y curado lento, Pueden pensar que son días, pero en verdad son horas. Entonces, curado rápido, ¿sí? Nos vamos a manejar HY200, GDMM. Son dos horas, dos horas y media para ya poder aplicar la carga. Y en curado lento, nos estamos manejando seis, ocho y doce horas, ¿va? Para ya poder aplicar carga. Que también como son siempre aplicaciones a techo, generalmente le están dando el sol directamente y eso nos ayuda para el, para el secado. Y en tema químico, ¿cuál es la parte más importante? La limpieza, ¿sí? Igual no me voy a detener mucho, solo es el, eh, hacer el caso conciso de esta imagen. ¿Qué pasa cuando no se limpia correctamente un barreno? Tenemos un barreno que se puede ver un poquito más, más bonito, por así decirlo, pero es porque hay una capa de polvo muy fina adherida a las paredes y en la parte inferior. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la limpieza se hace solo aplicando aire. Sí, se hace un sopleteo o con un bombín, una manguera, inclusive como hay un saca atrás, ¿sí? que, que el instalador nada más sopla. ¿Qué pasa? Ahí, como al momento de aplicar el aire, se ve que sale una gran cantidad de polvo, pensamos que ya está limpio. Pero realmente solo, bajo, solo salió la parte inferior. En las paredes todavía tenemos un polvo muy fino adherido. ¿Qué pasaría si metemos el anclaje químico en estos dos casos? Nuestro producto se va a adherir al, a la capa fina y al momento de que uno lo agarra con la mano, se lo puede traer. ¿sí? O sea, no, no requiere una gran carga para poder hacer que falle. ¿Sí? Esto porque nos puede bajar una resistencia de hasta el 80% de la capacidad, justamente porque está adherido a estas capas. ¿va? Pero tema de, de, al momento de una limpieza correcta, tenemos una rugosidad donde se va a adherir nuestro químico y va a tener la capacidad que estamos diseñando. Aquí hablamos un poquito de los productos. Digo, no quiero entrar tanto detalle por lo mismo que, que tal vez o sea, no queremos como que sean expertos en, en cada uno de los sistemas. Simplemente comentar, por ejemplo, tenemos un producto este, que es el, el HY200. Este es compatible con una varilla Hit Z, que por su forma, que es eh, acuñada en la parte inferior, no requiere limpieza justamente lo que venimos platicando. Y además, perdón, traemos este, un, poder trabajar con una broca hueca, 
que viene siendo esta. ¿Sí? Que al conectar una aspiradora, vamos barrenando y vamos limpiando el barreno. Entonces también ya aquí nos evitamos hacer la limpieza. Tenemos el R500. Ese es el top en el mercado. Es el que tiene más capacidad de carga. Puede trabajar con mayores diámetros. Este, nos permite tener la menor distancia entre anclajes. Menor distancia a borde. Y tiene aprobación para todo tipo de cargas. ¿va? Y tenemos el R100. Generalmente yo voy a estar ofreciéndoles este. Si cuando tengan alguna necesidad de... de anclaje para panel solar, yo me voy a ir a este porque el R500, les comento, es prácticamente el doble de capacidad que el R100 y el R100 ya trae capacidad estructural. Entonces, para las cargas que nos requiere el viento, o en este caso los sistemas de, de K2, con el R100 vamos a estar bien y además la propuesta económica va a ser más atractiva. ¿sí? Entonces, también Hilti no solo busca como dar servicio de, de proveedor, sino buscamos una mancuerna comercial entonces queremos optimizar los sistemas y que los clientes tengan la mejor opción, ¿sí? Obviamente con, con el precio más bajo. Manejamos el MM, les digo, no quiero entrar tanto detalle en los demás productos. Este, si van a tener una necesidad de tema de bordes, barandales, este, señales, letreros, podemos utilizar otros productos. Este, sí existen, solo quiero que se queden con esa idea. Sí los manejamos. Pero ahorita la necesidad en específico vendría siendo el R100. Temas mecánicos, manejamos desde muy completos, por ejemplo, el HDA. ¿sí? Estamos hablando que es un anclaje mecánico con aprobación nuclear. ¿sí? Digo, aquí en México no manejamos o no estamos trabajando actualmente en ninguna planta, entonces casi no se maneja. Pero generalmente lo que vamos a recomendar va a ser el KBTZ2 y el KB1. ¿sí? Entonces... Es lo mismo que el, que el R500 y el R100. El R500 es el KBZ2, que es el, el top en el mercado para, para temas de aplicaciones estructurales. Y manejamos con cargas medias el KB1. Entonces, para ustedes, generalmente vamos a trabajando en el tipo de, de anclaje. Aquí hablamos un poquito de, de las mejoras, digo... Te, tenemos poquito que sacamos el KBZ2 y el KB1. Antes era el KBTZ normal y el KB3, ¿sí? ¿Qué se hizo? Lo que les comentaba, ¿no? Ya tenemos un portafolio más grande. Este, tenemos mayor flexibilidad de diseño, ¿sí? Tenemos más profundidades en los elementos mecánicos. Y también más capacidad. En concreto agretado y no agretado, aumentamos la capacidad de carga. ¿Va? Y bueno, aquí hablamos el, el cómo trabaja, por qué son importantes. En sí no, no quiero entretenerme tanto con el tema de, de detalles, pero aquí sí me interesa comentarles. Este es el software que manejamos nosotros al momento de hacer un anclaje. Cuando yo reviso eh, alguna propuesta para entregarles, yo utilizo este software. Es un software que está en línea. Este, pues, es es gratuito para cualquier cliente Hilti. Entonces, si a ustedes les interesa, podemos darles una capacitación y darlos de alta en el software. Maneja un módulo de placa base con elemento finito. Eso es para revisar nuestro, nuestras placas. Tal vez no sea tan necesario este, con nosotros, pero si les interesa, también lo manejamos. ¿va? Y finalmente tenemos tema BIM. Digo, no sé si en los proyectos ahí con, con ustedes, Ernesto, lleguen a tener tema de BIM o que les lleguen a pedir. Entonces, si es el caso, Hilti también tiene su librería donde podemos presentar, donde podemos arrastrar más bien el tema del anclaje para meterlo ahí este, en los planos. ¿Vale? Perfecto. Sí, 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 estoy, sí, sí he sabido de algunos proyectos que piden una ingeniería de detalle muy precisa, entonces creo que sí sería bueno esta función también. Va, Michael, entonces también, o sea, la idea es que se queden tranquilos de que Hilti maneja todo, entonces lo que requieran, también tema lead, todo estamos dentro. ¿Van? para que se queden tranquilos de que están agarrando la mejor opción con Hilti. Y finalmente tenemos este, el canal técnico, donde manejamos un Ask Hilti, que es un foro. En este ustedes pueden hacer preguntas y en menos de 24 horas les va a responder alguien mismo de Hilti. Y la ventaja es que aquí ya hay preguntas este, comunes. Sí, es como un Yahoo Respuestas, ¿no? O sea, si les preguntan o quieren saber cuál es el empotramiento mínimo de tal producto o tal anclaje, pueden escribirlo y tal vez un cliente ya hizo esa pregunta y ya hay una respuesta, ¿va? 
También manejamos el sitio web de ingeniería. Aquí podemos encontrar todos los productos con toda su referencia técnica, sus fichas técnicas y aquí la entrada también para el software. Y por último manejamos el, web, el webinar técnico, que es como el que estamos dando. Manejamos webinars que son grabados. Por ejemplo, si quisieran después enseñarle este mismo tema de anclajes para sus clientes o para otro equipo de trabajo con el que trabajen, sí pueden entrar aquí en, en Asgilti y llegar a los webinars y poner un grabado. ¿va? O se apoyan con nosotros y les damos el, el servicio sin problema. Todos los servicios de ingeniería son gratuitos. ¿va? Eso sería todo por parte de, de anclajes. Este, ahora sí, no sé si queremos entrar con tema de preguntas y respuestas. Sí, creo que por, por ahí hay, una, hay una, bueno, una de las preguntas que tengo aquí es este, sobre la limpieza. Por ahí hablaste un poco de, de la importancia de la limpieza para el anclaje químico, pero a ver si podrías hablar un poco también del proceso de, de que no fuera con el aspirador y todo eso, sino más bien pregunta con qué, con qué poder limpiar el... el ah, las sin problema. Mira, si quieres aquí me das un poquito. Uh -huh. Generalmente, este, le comentaba, ¿no? El, el proceso típico que se hace es solo aplicar aire, pero el, correct, el, el proceso correcto es aplicar aire con un bombín, una manguera este, a presión. Después, cepillar. De hecho, Hilti maneja unos cepillos que son muy genéricos. Es como los de biberón. Sí, que son... Los de las botellas. Ajá, Exactamente. <risa> Es con ceras de metal, justamente para hacer que se caiga esta capita, que es como queda acá. Y al momento en que se cae, se va al fondo, hay que volver a aplicar aire para que lo excedente vuelva a salir. ¿va? Generalmente no. son dos inyecciones de aire, dos cepilladas y dos inyecciones de aire. Es muy sencillo el proceso, pero es muy importante. ¿va? Entonces, qué bueno okay. que hacen esa, esa anotación. Y otra de las preguntas que traigo aquí es este, para los nuevos techos de losa aligerada, que uh -huh. tienen a veces como este hielo seco. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendas? Que si ahí es donde recomiendas también este anclaje químico, ¿recomiendas otra cosa? Sí, mira, en esos casos, la primera recomendación siempre es irnos a las nervaduras, ¿sí? Sí, de ser, de ser posible que caigan en la nervadura para tener un poquito más de concreto donde adherirnos. Sé que va a ser muy difícil que todos caigan así, Va a haber casos donde caen ahí en, en ahora sí que en, en el aligerante. Ahí uh -huh. sí sería químico, este, o de preferencia en esas zonas ponerles como un muertito de concreto arriba para asegurarnos eh, la correct, el correcto empotramiento. Sí, o sea, saber que estamos cumpliendo con, con los 6, 7 centímetros de empotramiento, porque generalmente lo más pequeño que nos van a pedir son 6 centímetros. Entonces, sí, en esas zonas el área de compresión o la, o sea, la zona de compresión del, de la losa son aproximadamente 5 centímetros entonces hay dos formas de verlo una este, hacerlo solo los 5 centímetros y con eso este, obviamente estamos diciendo bueno si con 6 me aguantaba este, no sé 500 kilos con 5 pues me va a aguantar menos solo revisar si la carga si sí estamos dentro para quedarnos tranquilos, o sea, por ejemplo, si mi carga es de 300 y yo te digo, ¿sabes qué? Con 6 centímetros, perdón, tiene 600 y si lo pones 5, a mí de hecho mi programa no me va a dejar hacer el análisis con 5 porque la fecha técnica y la normativa me exige mínimo 6. Pero si ya sé que con, tengo 600, eh, perdón, tengo este, sí, 600 con 6 centímetros, pues puedo considerar que con 5 tal vez tengo 450, sí, más o menos me voy a andar moviendo por ahí. Se va a disminuir. Se va a disminuir, pero no va a llegar tan crítico como para nuestros 300 kilos que, que requerimos. Entonces nos podemos quedar más tranquilos. Eso, o si queremos irnos muy técnico y tener las aprobaciones, sí hay que darle un, una zona mayor, tal vez un muertito de 2 centímetros de concreto, para que haya esas dos, esos, esos seis centímetros mínimos de empotramiento. ¿Va? Ok, ok, perfecto. Hay una pregunta en base a filtraciones. Digo, bueno, creo que el anclaje químico por sí solo eh, evita filtraciones de agua. ¿Qué pasaría con los anclajes mecánicos? ¿Cómo recomendarías evitar la filtración de agua? Sí, bueno, nada más ahí para reafirmar. Son epóxicos los químicos, no, no se filtran. Los mecánicos... Este, por su naturaleza, que no están cubriendo totalmente el, el hueco, el barreno, ahí 
me ha tocado que los clientes hacen dos temas. Uno es este, ponerles una tapa, <risa> simplemente, una tapita al, al anclaje y después sellarla. O sea, ponerles como un pegamento en, en la base para que quede hermético. O bien, este, con esa misma pasta, que es como un silicón, cubre los anclajes. Al anclaje no le afecta. ¿Sí? Así, si tapamos la tuerca y, y, y el la lander y todo eso. ¿Sí? Entonces, son los dos temas que, que podemos tener. Yo como recomendación, si es muy importante para, para el cliente el tema de filtraciones o si se presenta muy a menudo, tal vez yo me iría por un químico. ¿Sí? Okay. Así nos evitamos retrabajos, andar este, haciendo sí, como la protección. Exactamente. Sí. Y en precio, también un tema, un tabú que hay mucho en el mercado es que el químico es más caro. Pero de hecho, o sea, si comparamos, por ejemplo, un taquete mecánico, voy a decir precios así que se me vienen, ¿no? Uh -huh. Un taquete mecánico de tres octavos me cuesta, no sé, 50 pesos. Y el químico, el cartucho, me cuesta mil. Dices, no, pues no, no, no se compara. Pero ese cartucho de mil, tal vez te alcanza para 200 anclajes, ¿sí? Entonces ya haciéndole el uno a uno, a veces sale más barato el químico. Sí. Y, eh, aquí recuerdo que alguna vez en una de las pláticas que tuvimos, era, me comentaste algo que no lo había pensado y se me hace bien importante, que acercarse a ti para una recomendación del anclaje es bien importante porque al final tú les vas a poder decir cuál es el, el, la, el qué tanto debe de entrar la broca para que no se desperdicie material y, y pues también tener mucho cuidado que a la hora de que llenas el, 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 la perforación, pues no sobrepasarlo porque todo ese material que se desperdicia, pues al final... Es bastante costoso, ¿no? Entonces ahí me comentabas que un poco la profundidad también te ayuda a ahorrar material, ¿no? Sí, de hecho, o sea, lo podemos ver de dos formas. Una es la optimización por el lado técnico. Yo como departamento de, este, de ingeniería lo que les hago es decirles, para tu carga tienes que empotrarte, lo, o sea, yo te voy a buscar dar lo mínimo para cumplir. Que como las cargas tal vez no son tan grandes y los productos son, pues, estamos buscando más que nada la seguridad, no tanto el, eh, el esfuerzo. Este, les voy a dar siempre las cargas, los empotramientos mínimos para el diámetro de, de ancla que estamos manejando. Y yo les puedo dar recomendaciones de, por ejemplo, si el empotramiento es de 6, perfora 6. No hay, no hay de otra, ¿sí? Pero, por ejemplo, en tema de los mecánicos, ¿qué pasa? Tenemos, de hecho voy a ir un poquito más para atrás. Hay una imagen donde podemos apreciarlo un poquito mejor. En esta, ¿sí? Si se fijan, en el químico, Prácticamente este, lo que la broca nos da de empotramiento es, es lo que vamos a meter a la varilla, ¿sí? Pero el mecánico, si se fijan, queda un hueco. Esto es porque hay que meter nuestro taquete y al momento de darle el torque, que es donde jaramos la varilla para que se, se enganche con las cuñas, nos queda este espacio libre. Entonces, si el empotramiento es de 5 centímetros, el barreno va a tener que ser de 6, ¿sí? por este espacio que tenemos que dejar libre para que se desplace la varilla y haga este, esta expansión, ¿va? Okay. Entonces también ahí es un tema importante considerar. Eso es en tema técnico, ¿no? O sea, yo les voy a dar a buscar siempre que sea lo más óptimo para su, sus necesidades. Y después viene el tema comercial. Ahí yo les, generalmente cuando, cuando me mandan mensaje, les pregunto que de dónde me hablan, o sea, de, de tanto la empresa como la, la ubicación, porque Hilti tiene representantes de ventas en todo el país. Entonces, inclusive aquí en Guadalajara, si me dices que soy de Guadalajara, yo les voy a pedir ser un poquito más específicos a qué zona, porque tengo 12 compañeros que atienden todo Jalisco. Entonces, yo los voy a dirigir con la persona adecuada para que él les pueda primero cotizar, ¿no? O sea, ofrecer el producto. Y segundo, dar el servicio postventa. Ese servicio es ir con ustedes, capacitarlos. Si nunca han usado un anclaje, él les va a enseñar a usar el anclaje para que tengan menos desperdicio y todo el servicio, todos los, los comentarios necesarios para que su anclaje quede bien instalado, este, con menor desperdicio y sea adecuado. ¿sí? Inclusive, si él nota algo ya en sitio que yo no noté, él les puede dar los comentarios o me los puede pasar a mí y hacer un cambio de anclaje. ¿Va? Entonces, por eso es muy importante también este, como ese, ese acercamiento que pueda tener el área comercial con ustedes. 
¿verdad? Porque como les comentaba, Hilti no solo quiere vender, Hilti lo que quiere es darle realmente un servicio y es por lo que muchos clientes nuestros que ya tienen años siguen estando con nosotros, por ese, ese soporte y esa asistencia que nosotros brindamos. Muchas gracias, ahí César. De hecho, una de las preguntas aquí que tengo de Gabriel Rodríguez es, este, pregunta que si hay algún representante en Hermosillo, Sonora, o cuál sería la mejor forma para que se pusiera en contacto con él. Sí, eh, sí hay uno. Este, mira, bueno. de hecho, eh, bueno, perdón, en ingeniería acaba de entrar un, un chavo nuevo porque el ingeniero que estaba se pasó a ventas. Eh, son brincos que se dan ahí en la empresa. Este, entonces, yo lo que voy a hacer es pasarle los dos contactos, tanto el ingeniero antiguo, que ahora es vendedor, solo no sé si es de ahí mismo de Hermosillo, o le paso el contacto del ingeniero y él lo que va a hacer es como yo. O sea, yo aquí en Guadalajara conozco a mis, a mis vendedores, ¿sí? Él conoce a sus vendedores, entonces ya él lo puede dirigir un poquito más específico con la persona, ¿va? Igual y si me puede escribir o mandar un correo para, ahí para apoyarlo, ¿va? Sí, nos podrás ayudar, César, no sé si tengas por ahí en la presentación tus datos de contacto para que puedan mandarte un correo. Sí, de hecho, ahorita que vi la última página, vi que no están, entonces, este... A ver, déjame, si quieres abrir otra presentación donde sí esté, no me tardo nada, ¿va? Sale, gracias. A ver. Y si no, cualquier cosa también que tengan ahí duda, nos pueden escribir a nosotros y nosotros tenemos el contacto de, de César y lo podemos con mucho gusto hacer la gestión. Digo, es más fácil directo, pero si cualquier cosa también por ahí se puede. Si aquí nomás estoy abriendo ya otro donde se tenga los datos. Sí, gracias, gracias. Si, hay, si, a, si alguien tiene alguna otra pregunta, digo, es un tema que nos habían preguntado mucho, entonces por eso nosotros con gusto... Contactamos a César, Kirti es una muy buena empresa que, que pues tiene todas las validaciones detrás de sus productos, tiene todo este soporte técnico que, que es un modelo de negocio muy similar al que nosotros tenemos y por eso nos gusta mucho hacer este webinar en, en conjunto. Entonces, bueno, ahí este, A ver, ahí ya la puse, solo creo que ya renodé el... Sí, ahí está, compartir. perfecto. Ahí, ahí se ve tu contacto, tu correo y tu teléfono. Entonces ahí lo, ahí lo tienes, Gabriel, para que lo puedas... Anotar, contactar a César y que te pasen el contacto de ahí del mocillo. Bueno, este, no sé si hay alguna pregunta. Ya de preguntas ya son todas las que veo por el momento. Este, pues agradecerte César otra vez por tu tiempo. La verdad es que siempre es muy, muy sencillo escuchar tu plática porque es muy, 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 como muy intuitiva y no, 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 creo que es muy, muy profunda también. O sea, al final les, lo que les quiero comentar a todos nada más es pues no, no echemos en saco roto los anclajes. Es muy importante, casi tan importante como la selección de una buena estructura. Eh, los vientos van a afectar. Al final, si nosotros tenemos lo mejor de las estructuras arriba, pero seleccionamos un anclaje que no es el adecuado para el sistema, eso se va a volar, va a fallar y no, y, y no, no va a resistir. ¿no? Entonces, al final es igualmente importante, como bien lo dice César, de tampoco no tenía el mismo tabú del anclaje químico, entonces creo que sí es una buena oportunidad para que lo, lo exploren, lo revisen, hace la vida más sencilla en muchas ocasiones y te quita ese riesgo de, de poder fallar, ¿no? Entonces al final, pues estás, estás evitando filtraciones y fijando un sistema al techo de la, de la misma forma, ¿no? Eh, nomás hay un dato para los que están aquí en el webinar, nuestra Cell Food tienen el espacio para colocar un anclaje de tres octavos, entonces, para que lo tengan ahí en consideración, que si, con, si, si buscamos algo un poco más grueso, quizás vayamos a tener ahí un problema con la ranura de la Elfoot, pero pues también lo puede ser lo que les podemos compartir ahí la ficha técnica y, y revisarlo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias César por tu tiempo. No, a ti eso por seguirme invitando. Espero que sea este, de utilidad para, para todos y que al pendiente. ¿va? Sale, pues un saludo para todos. Cualquier cosa ahí están nuestras redes sociales, nuestros contactos y con gusto nos lo pueden hacer. Voy a compartir una, una última vez mi, mis datos también para que los tengan y puedan, este, y puedan también escribirnos cualquier cosa que necesiten. Digo, por ahí. Les dejo mi celular, les dejo mi correo, ya somos K2 Systems y pues muchas gracias a todos, que tengan bonito fin de semana. Buen fin de semana a todos, gracias.